，手师傅水库堤坝修整工程堪称巅峰之作。接下来就让我们一起见证这奇迹的诞生。可以看到，堤坝旁两边都长满了很多杂草树木。首先，我们先对它进行一次清除，还原堤坝的原貌。这些树木虽不大，但枝繁叶茂，都给它扫一扫，拍一拍，全部给它弄倒，挖起来。旁边的一根水管似乎埋藏得过于浅显。轻轻一动，便露出了真面目。幸运的是，它并未受损。两侧的杂草树木都要清理干净，整齐地堆在一旁，等待后续处理。此时，一台绿色的挖机加入了我们的队伍，它的到来无疑为我们的工作增添了助力。两台机械并肩作战，堤坝两侧的杂草树木很快便被清理得干干净净。我们也看到了这个堤坝的原貌，旁边有棵枇杷树，碍事要挖掉，长这么大不容易啊，可惜呢。但是要修整堤坝，没有办法，要挖掉。说实话，有点感慨。它努力生长，结出丰硕的果实，被挖的它可能也只会觉得是自己结的果实还不够甜。枇杷树挖掉之后。我们就开到水库里面去。这个角落垮塌的比较严重，我们挖点土过来给它修补一下。这个日挖机是干什么的？这个日挖机是来安装排水管的，和我的活不一样。我们不管它，我们搞我们的。我们先在水库里面挖点土，先把这个角落修补一下，转点土，堆过来，拍一拍，搞个坡，这样就可以了。日挖机排水管安装完了，已经走了。现在我们开始整堤坝，可以看到堤坝一点形状都没有，弯弯曲曲，有的地方凹一点，有的地方凸一点。我们就先收一收，把整个堤坝收一遍，把凸出的地方挖了往低去填。填完之后，我们再看值不值，再对它进行一次精修。整个堤坝，我们从这边收到那边，下面的坡长时间被水浪拍打，已经形成了倒坎，需要填补起来。上面有多的土，我们就往下推。整个堤坝都大概修整了一下，我们把坡先拍一遍，拍完再看值不值。没拍之前看的都没有用。因为有些地方填的松土，一拍它又拍进去了。像这种距离长、坡度长的水库堤坝，我们要分三段来完成：上面一段、中间一段，还有下面一段。首先，我们先把上面给它搞直，只有上面搞直了，这下面就好弄了。上面大致修一遍之后，我们把挖机开下去，先把下面垮掉的地方填补起来。像这种填补的土，我们一定要给它拍紧。一层一层的拍起来，拍完之后再根据上面坡度把残斗摆正，从上往下收，一铲接着一铲，填了一些松土的地方，我们给它拍一拍。中间部分收完之后，这下面侧方位修一修，这样整个坡度就给它修出来了。原本堤坝的形状，它是一个拱形，想要把它搞直，两头都要填一填。我们就地取材，挖水库里面的土填，给它把堤坝搞直了。打完粉泥土之后的效果才棒，就是这么一看过去，非常的直。把这边填完之后，你看下面这一条线值不值？坡度给它收一收，扫一扫，搞个形状。前面填补完就一路修过来，这后面也是一样，凹进去。我们也要给它填填土。同样的插土，我们就直接挖水库里面的。整个这个坡度做成型了之后，我们就把这些填的松土给它用力的拍紧，一定要用力的拍。多拍几下，不要怕耽误时间。反反复复的拍紧实，不然打完粉泥土它会空谷。经过我们这么一拍，这个效果，堤坝就基本上能够看出形状。然后再开上来看一下，哪里有不到位的地方，收一收，拍一拍，给它搞得标标准准。经过我们反反复复、来来回回精心拍打修饰，你看堤坝上面就做成了直线。现在难的地方就搞好了。下面就好弄了。我们先不急着整下面，我们先把上面的帽石先挖了。经常给地坝打粉泥坡的都知道，打完粉泥土要给它盖个帽。我也是服了，有测量仪器都测不出水平，都测歪了。你看放的这条线，到后面就在往下跑了，前前后后放了三次，反正是歪的不行。线太多，我都不知道是哪一条，管它的，我们先挖了再说。挖不直，到时候让他自己用锄头修。看着好像还行呢、啊。挖的时候撒了一些土下来，我们一边把堤坝上面修平整的时候，顺便拍一拍。你看，这就是上面搞完的效果。上面搞完，把挖机开到下面去，上面已经搞得标标准准了，这下面就非常的好做了。中间就适当的修一下，拍一拍，弄一弄。
。这最底下一弹，我们先侧方位先收一收，主要是把底下收出水平。挖个防滑灯的沟，顺便把这旁边的路修一修，然后再站在旁边，把下面这一点点给它烫一烫，搞漂亮。受过试的地方，收一收，扫一扫，弄平整，最后再从这个角落里面爬上来。上来的时候，把压坏的有印子的地方拍一拍，这样整个堤坝啊，我们就搞完了。搞完之后，看一下前后效果，可以看到啊，这个活。说实话，我自己都觉得干得非常的满意。今天水库堤坝修整，我们就搞完了，搞完收工，我们下期见。哎，就很棒。